Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen Weber und VPM. Wir haben bei Weber folgende Schiffsausstellung: eine Vermont, eine Colombo, eine DM, eine Petro, Napoli, eine guten Shima Gearing und eine YY. Auf der anderen Seite haben wir bei VPM haben wir eine Vermont, eine Colombo, eine Castilla, eine Desmones, Doppel Moskva Gearing, Rosevoy und Daring. So, wir schauen mal zu VPM rüber, wie sich das Ganze vom Positioning hier abspielt. Daring in die Mitte hätte ich jetzt auch erwartet, muss man ganz ehrlich sagen. Ich wollte nur kurz gucken, ist das eine Radar YY? Ist eine Radar YY, ist die auf ganz gebaut? Ja, die ist auf ganz gebaut und hat RPF mit dabei. Das gefällt mir schon viel besser. Wir haben Gearing Smoke Train mit der DM. Dann haben wir eine Moskva. Dann haben wir hier die andere Moskva, die sich wahrscheinlich hier positionieren wird. Wir haben eine Vermont. Wir haben eine Grosovoy, die versucht, über Speed hier schnell ranzukommen. Du hast natürlich auch... Also, man darf nicht vergessen, Grosovoy ist ein sehr, sehr schneller DD. Das vergisst man immer so ein bisschen. Und das Consument ist auch relativ solide. Also damit kann man schon den einen oder anderen DD ein bisschen nerven. Wir haben hier die Castilla, wir haben die Pulambo. Auf der anderen Seite haben wir die Shima, Napoli und die Vermont. Die Frage ist jetzt, wie aggressiv fährt die Shima da rein? Ne? Er hat keinen Speedboost gezündet. Er weiß, dass er nicht unbedingt der Schnellste ist. Im Cap kriegt aber Spotting auf die Crossevoy. Ah, die Columbo nimmt nicht ganz so viel Damage von der Vermont. Da kommen die Secondaries. Smoke kommt auch von der Napoli. Will von der Columbo keinen mitbekommen. Aber ich glaube, das Cap wird sich VPM holen. Die sind dann einfach schneller drinnen, um sich das abzuholen. Hier Daring gegen YY. Wieso ist die YY spotted gewesen? Okay, sie versuchen jetzt die Daring hier rauszukriegen mit den Guns, aber ich sag's ganz ehrlich, als YY bist du halt nicht sonderlich schnell. Uh, die Torps sehen sehr, sehr garstig aus. Sehr, sehr garstig. Aber ich glaube, er kriegt genau da die Lücke. Jetzt sieht er sie, kann sich anwinkeln. Ähm, ja, das hätte auch ins Auge gehen können, aber in dem Fall ist es das nicht. Ja, der Vorteil ist halt, die Daring kann ein bisschen mehr traden, weil die halt äh, einen Heal hat. Die kann das länger stehen als eine YY. Deswegen sollte die YY da ein bisschen mit ihrem HP-Pool aufpassen. Weil alles, was weg ist, ist weg. Und bei der Daring ist da doch ein bisschen mehr am Start. Wir sehen jetzt hier einen Smoke Train gegen einen Smoke Train. Die zwei Gearings haben schnell hier gecappt, was eigentlich auch immer ein guter Plan ist. Und jetzt wird sich wahrscheinlich auf die Flanke orientiert. Und dann sehen wir auf der 9er, 10er Linie ein bisschen Action. So gehen wir wieder rüber auf A. Da hat die Napoli einen kurzen Knall erlebt. Aber die Shima kann das jetzt hier cappen, weil kein Radar da ist, um den, um den Cap zu unterbrechen. Und die Napoli stellt sich jetzt hier an die Ecke. Ja, okay. Also ich werde es wahrscheinlich im Kite hier eher außen gespielt, um da ein bisschen dicht zu halten. Ich hoffe, der piekt jetzt nicht rum, weil wenn er jetzt hier rumpiekt, hat er ein Problem. Also Cap ist geblockt, Shima fährt jetzt wieder raus und äh, Grosswell blockt das halt jetzt mit. Also relativ statisch erstmal. Dann haben wir hier Petro YY gegen Daring YY. Ja, da wird ein bisschen und her getradet. Wobei man muss sagen muss, die Moskau hat auch schon gut gelitten von VPM. Die hat auch schon wahrscheinlich ein paar Brustis gekriegt. Vielleicht auch ein Tor ab. Weiß man jetzt nicht so genau. Äh, Habe ich auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt gesehen in dem Moment. Hier ist halt ziemlich risky für die YY, wenn die Moskau ein Radar zieht. Smoke, äh, sie smoken ihn jetzt ein bisschen, um Power rauszunehmen, dass er nicht mehr so krass gefarmt wird. Die Guten hat keinen Drops. Ja, die Columbo wird wahrscheinlich auch ein bisschen drauf knuspern. Ein bisschen an ihm ein bisschen reinbeißen. Also, wo smoked sich jetzt, um ein bisschen Damage auf die Shima zu bekommen, aber ja, es wird jetzt nicht so einfach werden. Gehen da nochmal gute Shots drauf. Leider nein. Ja, Castilla tut ein bisschen auf der Vermont rumknuspern. Das wird aber die Vermont auch erstmal ein bisschen weniger interessieren. Ja, also ein bisschen das, was ich erwartet habe, dass es vielleicht am Anfang ein bisschen einen kleinen Clash gibt, aber dann erstmal ein bisschen statisch wird, weil du halt sehr viele Positionen hast, wo du Radar hast. Ich glaube, 
das Hauptaugenmerk geht jetzt mal auf die DDs und wenn der Smoke Train hier auf beiden Seiten in Position ist, wer da mehr rauskriegt. Also vom Positioning ist es natürlich so, dass beide BBs da lauern werden. Weil wer als erstes hier den Cruiser Kill bekommt, der gewinnt eigentlich die Flanke, würde ich mal sagen. Ja, die Moskau ist schon ziemlich aggressiv auch drin. Also sie haben jetzt einen Doppelradar auf der YY. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die YY rausgeht. Denn Gunfight wird er nicht gewinnen. Und des Weiteren wird er halt auch gegen den Doppelradar nicht wirklich was tun können. Und dann ist auch der Spot weg gegen die... Ah, wobei, ne, tradet eigentlich relativ gut aktuell. Also für ein 1 gegen 1 tradet er relativ solide. Aber jetzt wird es halt anfangen wild zu werden. Ja, und jetzt kommt halt der Trade. Ja. Na, das war, würde ich sagen, ein bisschen obvious, weil... Was machen... Oh, was passiert denn hier jetzt? Ja, hier wird auch ein bisschen wild hinter der Insel getummelt. Eshima kommt halt nicht zum Einsatz, ne? weil er hier nicht wirklich was machen kann. Aber diese Moskwa ist dermaßen low, der leidet halt richtig. Der wird halt gut gefarmt. Ist halt immer noch gespottet, zieht jetzt seinen Radar, weil er weiß, ja, da kommt nicht mehr allzu viel. Jetzt ist er, hat er es sogar echt geschafft zuzugehen, aber die Daring nimmt hier auch nochmal guten Damage, ist auch relativ low. Gearing ist low, hat wahrscheinlich einen Torp genommen. Oh, der Smoke Train, also die Smokes sind sehr interessant gelegt. <lacht> ähm, da haben sie sich wahrscheinlich beide gegenseitig gecatcht. Also ich persönlich finde, dass die Moskau etwas zu weit vorne ist, weil sie halt gefarmt werden kann. Wenn die, wenn der Smoke hier besser gelegen wäre, eigentlich hier, also ich hätte ihn halt tatsächlich von hier runtergezogen, die Gearing spottet ihn hier, dann hat er echt massive Probleme. Es ist auch... Boah, der kriegt die, hier die Napoli richtig eingeböllert. Ich weiß auch nicht, was die Schima da macht. Also hier, weiß nicht, wer war, spielt hier ganz komisches Gameplay. Ich schiebe jetzt die Vermont ein bisschen vor, aber die haben halt gegen diese Crosse wohl irgendwie nicht wirklich eine Antwort. Und in den Napoli jetzt gegen eine Columbo zu schicken, ist jetzt auch eher nicht so nicht so spannend oder nicht so spaßig. Ja, aber ich, wie gesagt, hier diese Moskva wird halt auch ein bisschen leiden. Die Petro schiebt sich jetzt rein. Finde ich gar nicht so einen schlechten Move im ersten Moment. Wenn er einen Radar ready hat, vielleicht kann er die Petro killen. Ja, die Guten müsste auch vielleicht gucken, dass sie demnächst mal ein Play zusammenkriegt. Ne? Ein, bisschen, ein bisschen für Unruhe sorgen. Ähm, man muss da ein bisschen jetzt aufbrechen. Sie sind ein Schiff behind. Okay, warum war die Warum war die Daring jetzt spotted? Das Radar von der Petro war nicht, war nicht ready. Und jetzt kann halt kann sein, dass er stirbt. Da geht die Moskau raus. Wie gesagt, zu aggressive Position. Ja, war klar, dass die da gekillt wird. Und ähm, ja, die Daring hat jetzt so viel HP verloren, dass sie halt dieses Backup nicht mehr contesten kann. Ich weiß jetzt nicht, wie er spotted war. Aber er hat halt da in dem Fall richtig viel HP verloren. Ja, sie wollen halt diese Crossboy unbedingt kriegen, aber sie kriegen sie halt nicht. Sie haben so viel HP verloren, nur um den halt hier zu, zu bekommen. Und ja, die stehen halt jetzt bei gleich alle zu sechs, also in Summe zu sechs hinter einer Insel. Da passiert halt nicht wirklich was. Und hier kannst, hast du halt wenig Material zum Zugriff, weil du so viel HP verloren hast. Ähm, ja, da, hier musst du aufpassen, dass du mit der, mit der ähm, Columbo nicht zu deep reinfährst. Ähm, weil sonst kriegst du da richtig Probleme, weil du wirst halt gesmackt. Übrigens, die Daring ist tot, das ist mir ein bisschen nicht aufgefallen, um es mal nett auszudrücken. Ähm, das ist natürlich relativ fatal, weil du schiebst jetzt eine Columbo rein ohne Cover vom Smoke Train. Wenn der Smoke Train hier greift, dann wird es unangenehm. Er, er, wird auch, er kriegt auch das Cap nicht, ne? er wird halt resettet werden. Hier die DM schießt Open Water, Breitseite, aber hat wahrscheinlich hat die gegen die Türme nicht gedreht, ja, das habe ich mir gedacht, weil die wollen diese Moskwa killen, höchstwahrscheinlich. Da ist der Fokus drauf, was ich auch verstehen kann, wenn der, der raus... Oh, das war eine 10K-Schelle. Also hier könnten sie ihn echt kriegen, wenn sie den kriegen, kann die Petro hier vielleicht auch noch ein Play machen. Aber die Guten sollten auf jeden Fall jetzt ein bisschen vorschieben, um Support zu geben. Hier sind sie jetzt im Crossfire drin mit der Columbo. Und dann lieber zu Vermont winkeln, das ist das geringere Übel. Die Gearing könnte sich hier smoken mit Gunnen. Ähm, wer soll den aufhalten und da Druck auf, aufbauen? Also hier die Vermont kriegen, das wäre halt auch sehr, sehr geil. Denke ich mal für Weber. Weil sie müssen auf jeden Fall was machen. Ne? VPM hat den Schiffsvorteil, sie haben auch den Punktevorteil, sie brauchen einen Play. Und es könnte hier sein, dass die Columba für einen Ram geht und sagt, der Ram ist fein. Oh, der Torpedo. Oh, der, okay, der hittet nicht. 
Äh, okay, wird hier der Drive-By fokussiert oder versuchen sie wirklich sich zu rammen? Okay, es gibt den Drive-By. Ähm, die Frage ist, wer drive by besser jetzt gerade? Ähm, ja, also die Vermont hat auf jeden Fall den besseren Drive-By hingelegt. Ähm, wird jetzt von der Gearing aber beschossen. Ich darf jetzt nicht den Fehler machen, zu weit aufzudrehen, was die Columbo jetzt macht, weil der dreht nämlich jetzt wieder zurück und kann halt jetzt gepunished werden. Ich hoffe, er kriegt noch eine Salve raus, sonst war das ganz bescheiden. Uff, Uff da schießt er ihm auf 100% auf die Panzerung rauf und dann geht die Columbo raus. Also das war gut gespielt von VPM hier, von der Vermont, aber von der Columbo eher semi-gut umgesetzt. Die Napoli fährt jetzt in die Bosseboy rein und die Bosseboy hat den Kill nicht bekommen. Oh, das wird jetzt unangenehm. Ich würde da als Napoli nicht torpen. Da kommt der Kill auf die Moskau und auf die Petro parallel, aber der Counter-Kill ähm, nochmal. Und da kommt der Ninkskill auf die Gearing. Wow, da also geht es ja Schlag auf Schlag. Hier werden ja richtig die Schiffe auseinandergetreten. Ja, also die Gulden muss jetzt schauen, dass sie in eine Position kommt, wo sie lang überlebt. Und so lang wie möglich unangenehm ist. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Napoli ist auch raus. Aber ich glaube, jetzt kann VPM hier den Deckel drauf machen. Sie haben jetzt deutlich bessere Trades gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wo von wer wir die ganzen Schiffe jetzt auf einmal wieder hin sind. Äh, ja, das wird, jetzt, das wird jetzt schwierig werden. Hat er, die Frage ist, hat er ein paar Drops ready? Kann er vielleicht die Vermont killen? Ja, die Petro müsste halt jetzt das machen. Die Schima kriegt das Cap. Also die Schima kann das hier ziemlich lang rauszögern gegen zwei Schiffe. Die zwei Schiffe sind halt jetzt ziemlich lang äh, nicht existent und die Petro müsste hier reinfahren und schauen, dass sie ein Positioning bekommt. Hat halt, ach, der hat das Cap noch nicht. Dann ist die Frage, warum man halt so lange noch nicht das Cap sich geholt hat. Also sehr, sehr wild. Ähm, da darf man jetzt nicht ranfahren, weil die Vermont nimmt natürlich gerne den RAM. Weil wenn der Ram hier durch ist, kommt er vor viel rein. Also ich hätte eher geguckt, dass ich vielleicht mich anders positioniere. Ähm, nicht nur aus innen drauf fahren, weil das war jetzt eigentlich nicht schlecht. Da schießt er in den Berg. Weil du machst halt nichts. Ja, jetzt nimmt er den Ram und du bist raus. Also es war jetzt, glaube ich, die schlechteste aller Möglichkeiten, weil da kriegst du am wenigsten raus. Und damit verlierst du alle Caps. Du musst für ein Play gehen, dass du hier noch Impact generierst. Und die Petro hat das Zeus Cap geholt. Also die Hoffnungen liegen so ein bisschen auf der Schima, dass die vielleicht noch einen Kill machen kann. Aber der hat jetzt auch wieder Torpedo Reload. Wir haben jetzt noch sechs Minuten im Spiel. Die Petro wird jetzt wahrscheinlich von der DM gekillt. Und die Gearing holt sich das Cap. Also das ist, äh, würde ich sagen, auf jeden Fall Deckel drauf äh, für VPM. Ähm, ja, ich denke, wir hat es ein bisschen weggeschmissen. Sie hatten zwischenzeitlich echt mal die Möglichkeit, das Ding hier zu holen. Aber dann, ähm, keine Ahnung, war ein bisschen zu greedy, in gewissen Situationen zu passiv, in gewissen Situationen zu aggressiv. Ähm, ja. Ich glaube, dass die Schiene ja auch nicht wirklich funktioniert hat. Also, ich hätte hier irgendwas mit Radar vielleicht positioniert. Wir haben einen guten Fokus auf die Moskwa gekriegt. Sie hätten vielleicht, also, ich finde es interessant, dass Daring da halt auch noch lebend rausgekommen ist. Wahrscheinlich hat er seinen Radar nicht mehr ready gehabt. Ja, der DM-Kill hier oben für war halt auch, wenn du da deinen Smoke Train so schnell verlierst, ist halt auch nicht so geil. Du konntest hier die Moskwas gut punishen. Der Drive-By war heute auch nicht so gut ausgeführt. Und ja, du verlierst, also wenn, dann nimmst du einen RAM, dann ist es immer noch ein guter Trade, weil so überlebt deine Gearing. So hast du deine Gearing verloren. Und mit einer Gearing und einer Dings kannst du, du kriegst halt das Cap zumindest. Das ist halt so ein bisschen das, das Thema hier. Ja, und wenn er jetzt Breitseite rausfährt, dann... Also der DM-Spiel müsste eigentlich nur vorfahren und killen. Einfach nur drauf und killen. Ja, der ist Breitseite, da passiert jetzt nicht mehr so viel. Schön unter die Türme. Ja, das ist halt ein Auf jeden Fall ein interessantes Spiel von beiden Teams. Und VPM hat sich da dann doch durchgesetzt. Sie haben es dann konzentrierter und cleverer zu Ende gespielt. Ich denke, dass der Drive-By am, am Cap sehr wichtig war ähm, und auf der anderen Seite hat es aber halt auch nicht geschafft, diese große Boy da rauszukriegen und da nicht wirklich Druck aufzubauen. Ähm, ja, also herzlichen Glückwunsch an VPM und ja, viel Glück für die nächsten Games.